Lundi 3 janvier, l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoyne recevait sur le plateau de CAVO, l'humoriste et comédien Vincent de Dienne. Celui-ci n'a pas manqué de gentiment l'afficher en révélant que, dans la salle pour son nouveau spectacle, il était difficile de ne pas l'entendre rire. À tel point que le fils de cette dernière en avait honte, avec son premier spectacle, lors duquel il arrivait tout nu sur scène et qui a révélé à ses parents adoptifs qu'il était homosexuel, Vincent de Dienne avait amusé des milliers de spectateurs. Pour son retour sur les planches, avec le show intitulé Un soir de gala, nul doute que le succès sera aussi au rendez-vous. Il adore et déjà fait hurler de rire Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de CAVO, le 3 janvier, Vincent de Dienne a évoqué la venue de l'animatrice de France 5 à son spectacle qui se joue en ce moment au Bouffe du Nord, dans le 10e arrondissement à Paris. Vous avez rigolé. C'est vrai que j'ai entendu que vous aviez rigolé. C'est vrai que votre fils, vous étiez avec votre fils on a le droit de le dire. Il avait honte. Et la salle compatissait, a ainsi raconté l'humoriste âgé de 34 ans. Et ce dernier d'affirmer que des membres de la salle de spectacle lui en ont même parlé. Oui, oui on m'a dit, c'est vrai qu'elle riait. Son fils s'enfonçait dans son siège en s'excusant, a-t-il relaté Hilar Anne-Elisabeth Lemoine a reconnu sans trop de peine qu'elle avait beaucoup ri lors de la représentation. Il avait honte. Il disait, « Maman, arrête de rire en décalé. C'est remonté jusqu'à toi. » Il a vécu une soirée géniale et horrible à la fois. Mais bon, c'est pas grave, il a adoré le spectacle, a-t-elle juré. Pour rappel, elle est la maman de deux garçons, Arthur, né en 2004, et Vasco, né en 2013. Discrète sur sa vie privée, tout juste a-t-elle déjà brièvement évoqué son mariage avec Philippe Coelho. Vincent de Dienne, au cœur d'une mini-polémique pour une brève blague sur la mort des frères Bogdanov, devrait recevoir un public toujours plus nombreux au fil des mois. Non content de se produire au bouffe du Nord jusqu'au 29 janvier, il va aussi partir en tournée avant de rejouer à Paris. Bonne année. Bonne fève. Je nous souhaite à tous que tous nos jours soient des jours de fête et tous nos soirs des soirs de gala. Voilà. Et pour commencer, comme les dates au bouffe du Nord sont pleines, j'en rajoute neuf. Neuf nouveaux soirs de gala. Rendez-vous en juin à Paris au Théâtre Marigny pour des galas de début d'été. Et avant, en tournée partout. Déjà hâte de cette nouvelle escale. Je vous embrasse tout, sans la moindre précaution. Vincent, a-t-il écrit sur Instagram